বাউল সম্রাটের কবরের পাশে রয়েছে তার শিষ্যদের কবর ওইখানে কিন্তু মূলত সব বাসির আকরা যদি মুখে চাও হাসি তাহলে ধরিয়ে দিব বাসি যারা খাইতেছে তাদের চেয়ে হচ্ছে যারা না খাইতেছে তাদের পিনিক বেশি হইতেছে এখানে ভোজন রসিক যারা রয়েছেন তাদের জন্য এখানে কিন্তু মুখরোচক অনেক ধরনের বাংলা খাবার রয়েছে লালন শাহী স্মৃতি বিজড়িত কুমারখালীতে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কুষ্টিয়ার বিখ্যাত বাউল সম্রাট লালনের তীর্থস্থান কুমারখালী থেকে এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি কুষ্টিয়ার বিখ্যাত জেলা কুমারখালীর উপজেলায় যেখানে লালনের মাজার রয়েছে সেই লালন শাহীর মাজারে যাব আমরা এখন সেখানকার বর্তমান কি পরিস্থিতি সেটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব আর সেই সাথে আশপাশের যে পরিবেশ পরিস্থিতি রয়েছে সেগুলো তো অবশ্যই এক্সপ্লোর করব। আর সেই সাথে দেখব এই তিরোধাম অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কিন্তু বিশাল বড় লালন শাহের একটা মেলাও এখানে অনুষ্ঠিত হয় সেখানে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে লালন ভক্ত আর সেই সাথে অনেক অনুরাগীরাও ছুটে আসে আর সেই সাথে যারা ভ্রমণ কৃপাশু রয়েছে তারা তো অবশ্যই আসে নিঃসন্দেহে চলুন তাহলে আমরা এবার এক্সপ্লোর করে দেখি একশো চৌত্রিশতম তিনোধাম লালন শাহের এই বিখ্যাত প্রোগ্রাম এই হচ্ছে মাজারের মূল ফটো তো এই রাস্তা ধরে আমরা হচ্ছে এখন হেঁটে যাব মাজার প্রাঙ্গণে চলুন তাহলে যেতে থাকি আর আপনাদেরকে দেখাতে থাকি বাউল অনুরাগীদের সেই তিরোধাম অনুষ্ঠান এটা ছিল কিন্তু কুষ্টিয়া ঢাকা হাইওয়ে আর এই হাইওয়ে দিয়েই হচ্ছে এই মাজার শরীফে যেতে হয় আর সাথে দেখতে পাচ্ছি আমরা কুষ্টিয়ার যে রেল লাইনটা রয়েছে এখানে মূলত হচ্ছে সবাই কিন্তু শিষ্য নয় সবাই কিন্তু ভক্ত নয় কিছু কিছু মানুষ কিন্তু এখানে এসেছে দেখতে আর এই জিনিসগুলোকে পর্যবেক্ষণ করতে তার মধ্যে আমি অন্যতম আমিও মূলত হচ্ছে দেখতে আসছি প্লাস আপনাদেরকে দেখাতে আসছি হঠাৎ করে এই ভিডিও দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন না এই ভিডিও বুঝতে হলে আপনাদেরকে পূর্বের আরও দুইটা পর্ব দেখতে হবে আর পূর্বের দুইটা পর্বের লিঙ্ক এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেয়া আছে আপনাদের সুবিধার্থে কেউ বা আসতেছে কেউ বা যাচ্ছে এখানে রং বেরঙের মানুষ দেখতে পাবে তাদের এক একজনের পোশাক আশাক এক এক রকম আসলে এখানে কি দেখতে আসছি কাকে দেখতে আসছি কোথায় যাচ্ছি কি বা খাচ্ছি তা সব কিছুই রয়েছে এই ভিডিওতে কিভাবে আপনারা ঢাকা থেকে এখানে আসবেন এই যে ওনাকে আপনারা দেখেছেন ওনার মতো আরও অনেক বিদেশি তাদের বিলাসবহুল জীবন রেখে চলে এসেছে এই কুষ্টিয়ার সেউরিয়াতে লালন মাজারে এই প্রোগ্রামটা কিন্তু ষোলোই অক্টোবর সতেরোই অক্টোবর এবং আঠারোই অক্টোবর এই তিন দিন ব্যাপী হবে আজকে হচ্ছে তার দ্বিতীয় দিন শুক্রবার আঠারোই অক্টোবর কালকেই হচ্ছে এটা শেষ এবং সমাপ্ত দিন তো অলরেডি আমরা হচ্ছে মাজার প্রাঙ্গনের যে প্রধান ফটক রয়েছে গেট সেটার কাছাকাছি চলে আসছি দেখি আসলে ভিতরে প্রবেশ করতে পারি কিনা চলুন আগে আমরা মাজারের ভিতরটা এক্সপ্লোর করে আসি দেখতেই পাচ্ছেন মানুষের কি পরিমাণে ঢল এখানে এক্সিট অ্যান্ড হচ্ছে এন্ট্রি দুইটার জন্য কিন্তু আলাদা প্রবেশপথ রয়েছে আর এগুলো হচ্ছে ভক্ত অনুসারীদের জন্য আশ্রয়স্থল আর এই সামনেই হচ্ছে মাজারের মূল যেই গম্বুজটা দেখতে পাচ্ছি তো চলুন আর একটু সামনে গিয়ে আপনাদেরকে এক্সপ্লোর করে দেখাই ঢাকা থেকে ইজি ওয়েতে আপনারা বাস অথবা ট্রেনে করে চড়ে আসতে পারবেন কুষ্টিয়ার এই কুমারখালীতে সেই ক্ষেত্রে আপনাদের ভাড়া শ্রেণীভেদ এক একটা এক এক রকম হবে আমি এখন রয়েছি মাজার শরীফের যে প্রধান ফটোটা রয়েছে আমার পিছনেই দেখতে পাচ্ছেন বাউল সম্রাট লালন শাহের মাজার শরীফ আর এখানে প্রচুর পরিমাণে ইউটিউব কন্টেন্ট ক্রিয়েটার রয়েছে সেই সাথে রয়েছে তার ভক্ত অনুসারী অনুরাগী আর সেই সাথে হচ্ছে উৎসব জনতা তা সব কিছু মিলিয়ে এই জায়গার পরিবেশটা সত্যি উৎসব মুখর হতে চলেছে
দেখতে পাচ্ছেন কি পরিমাণে উৎসব জনতা এখানে মানে আপনি এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে ওইখানে স্টিল দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না স্রোতের জোয়ারে আপনাকে হয়তো বাইরে নিয়ে যাবে আর না হয় ভিতরে নিয়ে যাবে এই হচ্ছে কুষ্টিয়ার বিখ্যাত বাউল সম্রাট লালন শাহের মাজার শরীফ চলুন আর একটু সামনে থেকে আপনাদেরকে এক্সপ্লোর করে দেখাই তো দেখতেই পাচ্ছেন ভক্ত অনুসারীরা অনুরাগীরা এখানে তাদের যুগলবন্দি করতেছে এই মাজার শরীফের সাথে আর পেছনের এটাই হচ্ছে মাজার শরীফের পরে অডিটোরিয়াম আর এই পাঁচটা হচ্ছে মিউজিয়াম একাডেমিক ভবন আর এখানে হচ্ছে বাউল সম্রাট লালন শাহের একটা ভাস্কর্য কুণ্ডুলিপি দেখতে পাচ্ছি মাজার শরীফের ঠিক পেছনের বাম দিকে হচ্ছে এরকম একটা স্মৃতি ভাস্কর্য দেখা যাবে আর এটা হচ্ছে মাজার শরীফের ভেতরের অংশ বাউল সম্রাটের কবরের পাশে রয়েছে তার শিষ্যদের কবর আর গানের যে অনুষ্ঠানটা মূলত হচ্ছে যেখানে লাইভ কনসার্ট হয় সেটা হচ্ছে ওই প্রান্তে ওইটা দেখি একটু কভার করা যায় কি না আর ওইখানেই কিন্তু মূলত সব বাসির আঁকড়া চলুন এবার এক ঝলকে আমরা একটু এইখানকার যে ইতিহাস ঐতিহ্য রয়েছে সবকিছু একটু জেনে নেই পুরুলিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার সেউরিয়াতে লালন সাহা তার শিষ্যদের নীতি ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের শিক্ষা দিতেন তিনি বছরে দুইবার মহা উৎসবের আয়োজন করতেন একবার দোল পূর্ণিমা উৎসবের সময় আরেকবার বাংলা কার্তিক মাসের ১৩ তারিখ এই দুই সময়ে লালন আক্রায় বিশাল মেলা হয় এই মেলাকে কেন্দ্র করে দেশ বিদেশ থেকে তার ভক্ত অনুরাগীরা ছুটে আসেন তীর্ণধাম অনুষ্ঠানে এছাড়াও তার কবরের পাশে সারিবদ্ধভাবে রয়েছে শিষ্যদের কবর আরও একটা বিষয়ে আপনাদেরকে অবগত করে রাখি লালন সাহা ছিলেন মূলত মানব ধর্মে বিশ্বাসী চলুন এবার আপনাদেরকে লালন যে মিউজিয়ামটা রয়েছে ওইটার ভিতরটা একটু এক্সপ্লোর করে দেখাই এখান থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটতে হবে টিকিট ফেয়ার হচ্ছে দশ টাকা টিকিট কেটে আমরা ভিতরে প্রবেশ করি দেখি লালন মিউজিয়ামে কি কি রয়েছে এই হচ্ছে টিকিট কাউন্টার তো টিকিট কাউন্টার থেকে আমরা দশ টাকার বিনিময়ে টিকিট কেটে নিচ্ছি এই হচ্ছে প্রবেশ পথ তো অডিটোরিয়ামে প্রবেশ করার সাথে সাথেই আমরা বাউল সম্রাটের যেসব ছবির অঙ্কন রয়েছে ওইগুলো দেখতে পাচ্ছি তাছাড়া উনি কি কি জিনিসপত্র ব্যবহার করেছিলেন এইসব জিনিসপত্র আমরা এখানে সংরক্ষিত দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে জলচকি যেখানে উনি বসতেন আর সেই সাথে হচ্ছে উনি যেভাবে চিকিৎসা সেবা দিতেন মানুষকে আর এই যে হচ্ছে ওনার একতলাগুলো এছাড়াও রয়েছে উনি এখানে যে এটাকে আই থিঙ্ক হুক্কা বলে তো ওইটা উনি সেবন করত এছাড়াও ওনার এই যে আরও যেসব ব্যবহৃত জিনিসপত্র রয়েছে সেগুলো একাংশ দেখতে পাচ্ছি আর সেই সাথে এই যে এখানে আরও অনেক কিছুই দেখতে পাচ্ছি আর এটা মূলত হচ্ছে ওনার লাঠি মোবরক ছিল এটা হচ্ছে ওনার পাদুকা ছিল আর এই যে এখানে খোদাই করে ওনার নাম লেখা রয়েছে তো মোটামুটি এখানে আসলে আপনারা ওনার সম্পর্কে কিছুটা অভিজ্ঞতা নিতে পারেন আর সেই সাথে ওনার যেই অনুরাগী ছিল ভক্তগণ ছিল আশেকগণ ছিল তাদেরও কিছু প্রতিচ্ছবি রয়েছে এইখানে তো দশ টাকার টিকিটের মধ্যে যতটুকু এক্সপ্লোর করা যায় ততটুকু এক্সপ্লোরিং শেষে আপনারা বের হয়ে এখান থেকে চলে যেতে পারেন কুষ্টিয়া বিখ্যাত কুলফি মালাই খেতে বা তিলের খাজা খেতে বা যে গানের অনুষ্ঠান হবে যে স্টেজ প্রোগ্রাম রয়েছে যেটা সেখানেও যেতে পারেন 
এই মিউজিয়ামের অবস্থানটা কিন্তু লালন শাহের যে মাজার শরীফটা রয়েছে মাজার থেকে হাতের বাম দিকে আই মিন মাজারের পেছনের অংশ থেকে হাতের ডান দিকে পড়বে আর আপনারা যখন প্রবেশ করবেন তখন আপনাদের হাতের বাঁ দিকে পড়বে এই জায়গাটাতে মূলত লালনের যে ভক্ত অনুসারীরা রয়েছে তাদের খাবারের একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে এই কমিটির পক্ষ থেকে আর এছাড়া এই মাজারের আশপাশ দিয়ে তাদের ভক্ত অনুসারীদের জন্য আবাসস্থলের ব্যবস্থা করা হয়েছে পুরো মাজার প্রাঙ্গণ জুড়েই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বহু অগণিত লালন ভক্ত লালন অনুসারী আর সেই সাথে উৎসব জনতা দেখছেন খেয়ে দেখে কিভাবে পিনিকে আছে দেখেন বাসিটাতে ফুদায় কিভাবে লালন আক্টার পাশাপাশি আপনারা চাইলে এর আশেপাশে আরো বেশ কিছু দর্শনীয় স্থান রয়েছে সেগুলো আপনারা এক্সপ্লোর করতে পারেন তার মধ্যে অন্যতম রবীন্দ্রনাথের পুঠিবাড়ি যেটা আমি পূর্বে এক্সপ্লোর করেছি এছাড়াও চাইলে আপনারা দেখতে পারেন মীর মোশারফ হোসেনের বাস্তুভিটা গড়াই নদীর তীর রেনুক এর বাদ ট্যাগোর লজ ঘুরে দেখার জন্য রিক্সা বা ইজি বাইক ভাড়া নিতে পারেন সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা তাদের সাথে ভাড়াটা একটু মিটিয়ে নেবেন দেখতেই পাচ্ছেন কেমন জনস্রোত দেখা যাচ্ছে গণজোয়ারে ভেসে যাচ্ছে লালনের মাজার শরীফ কুষ্টিয়াতে ঘুরতে আসলে থাকা খাওয়া নিয়ে কোনো টেনশন নেই কেননা কুষ্টিয়া জেলা সদরে আপনারা পেয়ে যাবেন প্রচুর পরিমাণে আবাসিক হোটেল আর সেই সাথে খাবার দাবার খাওয়ার জন্য রয়েছে মুখরোচক বাংলা খাবার হোটেল রেস্তোরাঁ এছাড়াও চাইলে আপনারা ইংলিশ থাই বিভিন্ন খাবার দাবার পেয়ে যাবেন এই কুষ্টিয়া জেলাতে এখানে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে আইন শৃঙ্খলার ব্যবস্থাও রয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটেকশন দিচ্ছে আমি চলুন এবার গানের ওই মঞ্চটার সামনে যাওয়া যাক গানের মঞ্চটা গুনছে রে ভাই এই যে আমরা এখন হচ্ছে স্টেজ প্রোগ্রাম যেখানে হয় মূলত ওই দিকটাতে ছুটে চলছি এই হচ্ছে প্রবেশ পথ তো এই দিকটাতে প্রবেশ করে আমরা ওই দিক দিয়ে বের হয়ে যাব এই দিক দিয়ে আমরা আর আসবো না আর এই দিকেও কিন্তু ট্যুরিস্ট পুলিশ রয়েছে কুষ্টিয়া জেলা শহর থেকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বেশ ভালো একটা প্রোটোকল দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে পুরোটাই কিন্তু সিসিটিভির আওতাধীন এই যে এখানে হচ্ছে মনিটরিং চলতেছে ও যে দেখুন পোলকি টানতেছে যেটাকে বাসি বলে তারা এটার কিন্তু একটা প্রবাদ আছে যদি মুখে চাও হাসি তাহলে ধরিয়ে দিব বাসি বাসি মানে হচ্ছে তামাক সেবন সেই সাথে হচ্ছে গাঁজা সেবন অবশ্যই এটার প্রমোশন করাটা আমার এই ট্রাভেলিং চ্যানেলের ঠিক নয় তার জন্য আমি আপনাদের সবার কাছে আন্তরিকভাবে দুঃখিত মূল মঞ্চটা এখানে করা হয়েছে মাহিম ট্রাভেলার এখানে কিন্তু আপনারা বাহারি রকমের পানও পাবেন আর সেই সাথে লালনের ব্যবহার কৃত যেসব জিনিসপত্র রয়েছে অবিকল সেটার কপিও পেয়ে যাবেন আপনারা এই হচ্ছে লাইভ কনসার্ট স্টেজ হ্যালো
দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা এখানে কি একটা অবস্থা মানে মানুষ নড়াচড়া করতে পারতেছে না এরকম একটা অবস্থা দেখি দেখি একটু সাইড দেন যারা খাইতেছে তাদের চেয়ে হচ্ছে যারা না খাইতেছে তাদের পিনিক বেশি হইতেছে এখানে পুরাই মাথা চক্কর দিয়ে ঘুরে যেতেছে মনে হইতেছে যে আমি নিজেই খাইতেছি এরকম একটা ফিল অথচ আমি এটা ধারে কাছেও নাই ভাই এই হচ্ছে আসল আকরা এখানে মূলত হচ্ছে তারা সেবন করে থাকে এই যে দেখতেই পাচ্ছেন এই যে এই পাশের এই পাশে যা দেখতে পাচ্ছেন পুরোটাই হচ্ছে গাজার আকরা এইখানে আসলে আপনি না খেলে অটোমেটিকলি হচ্ছে আপনার ফিল হয়ে যাবে আই মিন পিনিক হয়ে যাবে তাই যত দ্রুত সম্ভব এই জায়গা থেকে ডিপার্টার নিতে হবে আমার অবস্থা কিন্তু সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে কারণ এইগুলোর ফিল এর আগে কখনোই আসেনি মানে এখানে এসে এইরকম একটা স্মেল পুরো মাথা চক্কর দিচ্ছে বেশিক্ষণ এখানে টিকে থাকতে পারতেছি না যত দ্রুত সম্ভব এখান থেকে বের হতে হবে ভোজন রসিক যারা রয়েছেন তাদের জন্য এখানে কিন্তু মুখরোচক অনেক ধরনের বাংলা খাবার রয়েছে এই যে এখানে রয়েছে মুরগির চিকেন তারপর হচ্ছে আরও বিভিন্ন ধরনের মাছ মাংস গোস আইটেম এভরিথিং যা কিছু রয়েছে সবই হচ্ছে বাংলা খাবার তো আপনারা চাইলে হচ্ছে এখানে এক্সপ্লোর শেষে আপনাদের ক্ষুদাটা নিবারণ করতে পারেন খাবার দাবারের কোনো কমতি নেই এখানে এই দিকটাতে রয়েছে বাহারি রকমের মুখরোচক খাবারের পর্সরা তা আপনারা চাইলে এখান থেকে আপনাদের পছন্দের খাবার দাবার কিছু টেস্ট করে দেখতে পারেন তা আমার পেট যেহেতু ওভার হাউসফুল তাই আমি আর এখান থেকে টেস্ট করতেছি না কোন জায়গা থেকে আনছেন যশোরের মিষ্টান্ন এখান থেকে আখের রস খেয়ে নিচ্ছি এখন যে অবস্থা ভাই প্রচুর পরিমাণে এনার্জি বার্ন হয়েছে এরকম বড় এক গ্লাস আখের রস নিলে বিশ টাকা করে বিসমিল্লা এই দিকটাতে মূলত হচ্ছে আসবাবপত্রের যে মেলা রয়েছে এখান থেকে আপনারা বাসাবাড়ির আসবাবপত্র পেয়ে যাবেন আর সেই সাথে হচ্ছে একটা বেডরুম সাজানোর জন্য যে সব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের প্রয়োজন তার সব কিছুই রয়েছে এখানে অবশেষে নিস্তার পেলাম জীবনে প্রথমবার লালন মেলার এই তীর্ণধাম অনুষ্ঠানের প্রোগ্রামটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আমার মতো করে ভুলভ্রান্তি অবশ্যই আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বিখ্যাত বাউল সম্রাট লালনের কুষ্টিয়া এক্সপ্লোরিং আর সেই সাথে হচ্ছে তার একশো তম 
জাতীয় ধাম অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ যে মেলা রয়েছে মাজার শরীফ রয়েছে অডিটোরিয়াম তা সবকিছু এক্সপ্লোরিং এর মাধ্যমে এই ব্লগের ইতি টানতে হচ্ছে কুষ্টিয়া ট্যুর ব্লগের তৃতীয় পর্বে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি ইনশাআল্লাহ এরপরে রাতে আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে কুষ্টিয়া কোড রেলওয়ে স্টেশনে ঢাকায় ফিরতি পথে ট্রেন নাম্বার 725 ডাউন সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেনের সাথে যেটাতে ভিডিও করার জন্য অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছিলেন আশা করি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের সেই রিকোয়েস্টটা যতটুকু পারি ফুলফিল করব তবে আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি খুলনা থেকে এই ট্রেনেই ঢাকায় যাব ইনশাআল্লাহ তো আজকের মতো এই প্রত্যাশায় সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম থ্যাংকস ফর ওয়াচিং